ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜெய் த்ரீ அண்ட் யூ லிசனிங் டு மை ஆன் லிட்ரேச்சர் வித் ஜெய் த்ரீ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த புலி பை ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட் ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட் அப்படிங்கிறவர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அதாவது ஒரு முப்பத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் தான் வாழ்ந்த ஒரு சூப்பரான வெல்ஷ் பாட் இவர் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாட்ஸில் ஒருத்தராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் பாட்ஸ் அவங்களோட போட்ரி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதில் முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட் அதாவது இந்த விஷயம்லாம் போய் எப்படிடா கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இந்த போம்லேயுமே ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட் இருக்கும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் இந்த மாதிரி மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டோடு எழுதுகிறவங்க வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் போட்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒருத்தராக ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட் இருந்தார் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தரும் கூட இவரோட போம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபிலாசபிக்கலாக அண்ட் மோர் ரிலீஜியஸாக இருக்கும் இவரோட எல்லா போம்ஸ் கிட்டத்தட்ட இவர் எழுதின எல்லா இங்கிலீஷ் போமுமே வந்து ரிலீஜியஸ் தீமோடு தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் தவிர இவர் கிரீக் லேட்டின் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜஸ்லலாம் கூட போம்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஏன் இவர் ரொம்ப ரிலீஜியஸாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இவர் ஒரு ப்ரீஸ்டாக இருந்தார் அதனால் இவரோட போம்லாம் வந்து ரிலீஜியஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஆச்சரியமே இல்லை இல்லைங்களா ஸோ இவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட பேர் வந்து நெக்லஸ் ஃபெரர் இந்த பர்சன் கிட்ட ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட் தான் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் எழுதின எல்லா போம்ஸும் கொடுத்துட்டு இந்த போம்ஸ் எல்லாம் படித்து பாருங்கள் இது கஷ்டப்படுற யாரோ ஒருத்தருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அவங்கள மனசை தேத்தும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இதெல்லாம் எரிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரோட எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா இஃப் இட் டேர்ன் டு த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எனி டிஜெக்டட் புவர் சோல் யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போம்ஸ் எல்லாம் அவர் காமிச்சிட்டு அவர் இறந்துட்டார் ஏன்னா அவர் வாழ்க்கை முழுக்கவே கொஞ்சம் அனெல்தியாக தான் இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் சாக போகிற டைமில் அவருக்கு தெரியும் போல இருக்கு அண்ட் நிக்கலஸ் ஃபெரர் வந்து இந்த போம்லாம் படித்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதால இதெல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார் ஸோ அப்படி பப்ளிஷ் ஆன போம்ஸில் ஒரு போம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட டைட்டில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த புள்ளி நம்ம வந்து தமிழ் ஆளுங்க எல்லாருக்குமே புள்ளி அப்படின்னாலே டாட் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ புள்ளி அப்படிங்கிறது ராட்டினத்தை குறிக்கும் அதாவது நம்ம கிணத்துலலாம் தண்ணி சேர்ந்துறதுக்காக ஒரு லிவர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ரவுண்டாக இருக்குமே அதை வந்து ராட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அண்ட் இங்கிலீஷில் அதை வந்து புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு ஹெவி வெயிட்டையோ எதையோ ஒன்றுத்த வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம புல் பண்ணி கீ முக்கியமாக கீழேருந்து மேலே புல் பண்ணி எழுக்கிறத தான் வந்து த புள்ளின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஹர்பர்ட் எதை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம போமோட கடைசியில் பார்க்கலாம் இப்போ போமோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் இந்த போம் பார்த்திங்கன்னா இதில் மொத்தம் நாலு ஸ்டான்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸாகவுமே குவிண்டன் அதாவது அஞ்சு அஞ்சு லைன்ஸ் கொண்டு இருக்கும் இதோட ரைம் ஸ்கீம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரு ரைம் ஸ்கீம் என்னென்னா ஏபி ஏபி ஏ அண்ட் இந்த போமோட மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வரிகள்லாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் லைன் இந்த ரெண்டு லைன்ஸுமே எல்லா ஸ்டான்ஸாலையும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் லைன்ஸ் எல்லாம் ஐம்பிக் ட்ரை மீட்டரில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மூணு செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரெஸ் சிலபஸ் இருக்கும் அண்ட் சிலபல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் லைன்ஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த மூணு லைன்ஸ்லேயுமே வந்து ஐம்பிக் பென்டமீட்டர் இருக்கும் ஐம்பிக் பென்டமீட்டர் பற்றி ஆல்ரெடி தெளிவாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அது ஷேக்ஸ்பியர் அஸ் சொனிட்டியர் அப்படிங்கிற டைட்டில் இருக்கும் அந்த வீடியோட லிங்க் ஐ பட்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஐம்பிக் பென்டமீட்டரை பற்றி தெரியணும்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட இந்த போகமாக இப்போ நம்ம லைன் பை லைனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக த புலி பை ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட் பென் காட் அட் ஃபர்ஸ்ட் மேட் மேன் ஹேவிங் அ கிளாஸ் ஆஃப் பிளெஸிங் ஸ்டாண்டிங் பை லெட் அ செடி போர் ஆன் இம் ஆல் வி கேன் லெட் த வேர்ல்ட் ஸ்டிச்சஸ் விச் டிஸ்பர்ஸ் லை கான்ட்ராக்ட் இன் டு அ ஸ்பேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு அன்னையும் அப்படி ஸ்பீக்கர் யார் நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் இவங்க மனிதர்களை கடவுள்
இந்த கிளாஸில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மக்கள் மேலே அந்த மனிதர்கள் மேலே வந்து நம்ம போர் பண்ணலாம் இதில் வந்து மொத்தம் வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ் உலகத்தில் இருக்க எல்லா வளங்களும் இருக்குது இந்த அடுத்த லைன்ஸ் இருக்குது அடுத்த சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா விச் டிஸ்பர்ஸ் லைக் கான்ட்ராக்ட் இன்டு அ ஸ்பேன் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிச்சஸில் கொஞ்சம் சதறி இருக்குது அது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து இந்த மேன்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி கடவுள் நினச்சி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ கடவுள் வந்து பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருந்தாரு அந்த கிளாஸில் நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் இருந்து அது எல்லாத்தையுமே மேன் கேட்டு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாரு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் இந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான வளங்கள் அது அது எல்லாமே நம்ம மனிதர்களுக்கு செதறி கிடைக்கிற எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மனிதர்கள் குள்ள கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணி நம்ம மேலே போர் பண்ணுறாரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கிளாஸில் இருக்கு ஸோ போர் பண்ணுறாங்க ஊத்துறாங்க அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் ஸ்டுசன் so strength first made a way then beauty flowed then wisdom honor pleasure when almost all was out god made a stay perceiving that alone of all is treasure rest in the bottom lake இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு கடவுள் என்ன பேசினாங்கன்றத கொட்டேஷனில் சொன்னார் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் ஊற்றினார் அப்படிங்கிறதோட போன ஸ்டான்ஸாக முடிச்சிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ ரெஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை மனிதர்களுக்கு கொடுத்தாங்களாம் முதல்ல ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்துச்சு அடுத்ததாக பியூட்டி அதுக்கு அடுத்ததாக விஸ்டம் அப்புறம் ஆனா அப்புறம் பிளேஜர் இது எல்லாமே வந்து கடவுள் கொடுத்தாரு ஊத்துனாரு ஆனா அந்த கிளாஸ் வந்து முடியும் போது அது காலி ஆகப்போ கடவுள் வந்து ஸ்டே பண்ணாரு அதாவது நிறுத்திட்டாரு நிறுத்திட்டு கடைசியா ஒரு கிஃப்ட் இருந்துச்சு அந்த கிஃப்ட் தான் வந்து ஒரு ட்ரெஷர் மாதிரி பொக்கிஷ மாதிரி ஓகேங்களா அதை மட்டும் கடைசியாக பாட்டமில் இருக்க வச்சிட்டாரு அந்த க பாட்டமில் இருக்கிறதோட பேர் என்னென்னா ரெஸ்ட் இந்த ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஓய்வு மன நிம்மதி சோர்வின்மை இது எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ ரெஸ்ட்டை மட்டும் கடவுள் வந்து கொடுக்காம விட்டுட்டாரு நம்ம பொதுவாகவே வந்து ரெஸ்ட் இதில் நிலையான தன்மையை வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம் அதை ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா நம்மளுக்கு அழகு அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் அறிவு இது எல்லாமே நம்ம பிளெஸ்ஸிங்காக நினப்போம் ஆனால் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பிளெஸ்ஸிங்காகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கடவுள் வந்து அந்த கிளாஸில் இருந்த கடைசி பிளெஸ்ஸிங்கான ரெஸ்ட்டை வந்து ஒரு ட்ரெஷர் பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் அதை தான் வந்து அவர் மனிதர்களுக்கு கொடுக்காமல் நிறுத்திடுறாரு நம்ம அதுக்கான ரீசனிங் அவுட்டை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் பார்க்கலாம் ஃபார் இஃப் ஐ ஷுட் செட் ஹி பெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஜுவல் also on my creature he would adore my gifts instead of me and rest in nature not the god of nature so both should lose us be இப்போ கடவுள் வந்து அதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டாரு நான் இந்த கடைசி ஜுவல் இந்த ஜுவல் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ரெஸ்ட்டை தான் குறிக்கும் இதை வந்து கடவுள் வந்து மனிதர்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கடவுள் அவரோட கிரியேஷன்ஸான மனிதர்களுக்கு இதை கொடுத்துட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து அவருக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த கிஃப்டெல்லாம் வந்து பா பாராட்டுவாங்க அதை ரொம்ப போற்றி புகழ்வாங்களே தவிர அந்த கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்த கடவுளை வந்து கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்கன்ற மாதிரி கடவுள் சொல்கிறாரு ரெஸ்ட் இன் நேச்சர் நேச்சர் கூடவே அவங்க ரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க கடவுள்கிட்ட அவங்க ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நாட் த காட் ஆஃப் நேச்சர் நேச்சரையே படைச்ச கடவுள்கிட்ட அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ போட் ஷுட் பி லூசஸ் ஸோ அதாவது கடவுளும் மனிதர்களும் ரெண்டு பேருமே ஏதோ ஒன்று தேழைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை வந்து சில பேர் வந்து கடவுள் வந்து என்ன செல்ஃபிஷாக இருக்காரா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி எழுப்புவாங்க ஆனால் நம்ம இதை வந்து அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது கடவுளுக்கு வந்து அவரோட கிரியேஷன்ஸ் மேலே ரொம்ப அன்பு இருக்குது ஸோ கடவுள் வந்து அவங்க தான் கூட வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் இப்போ இந்த ரெஸ்ட்டையும் கொடுத்துட்டோன்னா மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷ் ஆகி கடவுள் பக்கமே வந்து போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதால அவர் அதை நிறுத்திட்டாரு அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கடவுள் ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் இழப்பாங்க இப்ப அந்த ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் கடவுள் மனிதர்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் ஆர் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா that at last if goodness lead him not yet weariness may toss him to my breast இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லைனில் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் நம்ம 
போட் வந்து ஒரு பண் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த ரெஸ்ட்டுங்கிறது ஓய்வை குறிக்காது மீதி மற்றவை அதை குறிக்கும் ஸோ மற்ற கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு கடவுள் பியூட்டி விஸ்டம் ஆனா பிளஷர் ஸ்ட்ரென்த் இது எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா இந்த மற்றவை ரெஸ்டெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் வச்சுக்கிட்டோம் ஆனா அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கட்டும் இந்த ரிப்பென்னிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரீபென்னிங் சொல்லுவாங்க ரீபைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டத்தோடு வரி பண்ணிக்கிட்டு வியரியாக இருக்கிறது ஒரு டிஸ்கன்டென்ட்மெண்ட் ஓகே ஏதோ சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸாக இருக்கும் இல்லையா அது மட்டும் மனிதர்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிச்சுக்காக ஓகே எனக்கு கடவுள் இவ்வளோ பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நான் கடவுளை போற்றி புகழணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கலனாலும் கொஞ்சம் மனசோர்வாக இருக்குது வியரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவாது கடவுள்கிட்ட அவங்க வருவாங்க ரிட்டன் பி ரிச் அண்ட் வியரி வளமும் இருக்கும் கஷ்டமும் அவங்க படுவாங்க அட்லாஸ்ட் அவங்களுக்கு கிடைச்ச குட்னஸ்க்காக அவங்க கடவுள்கிட்ட வரலனாலும் இந்த வியரினஸாக தான் அவங்கள வந்து கடவுள்கிட்ட கொண்டு வரட்டுமே அப்படின்னு நம்ம ஜார்ஜ் ஆபர்ட் இந்த போட்டு இந்த போமும் முடிச்சிருக்காரு இப்போ நம்ம இந்த போமோட டைட்டிலில் பார்க்கலாம் இந்த போமோட டைட்டில் என்ன ட புள்ளி அதாவது ராட்டினம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு கீழே இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த சேர்ந்து மேலே கொடுக்குது கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளை கடவுள்கிட்ட சேர்க்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இஸ் அ டிவைஸ் பை விச் காட் லிவ்ஸ் மென் அண்ட் விமன் டு ஹிம்செல்ஃப் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிவைஸாக ஆக்ட் பண்ணுது எதுக்கு நம்மளை கடவுள்கிட்ட சேர்க்குறதுக்கு பைபிளில் கூட ஒரு கோட் வரும் இது வந்து மேத்யூ லெவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது அது என்னென்னா கம் டு மீ ஆல் தட் ஆர் வியரி and carrying heavy burdens and i will give you rest so kadaval uh, vande எந்த ஒரு பேர்டனாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மீனிங் தான் இந்த வேர்ஸ் கொடுக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த வேர்ஸும் நம்ம படித்த இந்த போமும் ஒரே மீனிங்கை தர மாதிரி இருக்கும் இந்த போமை படிக்கிறதும் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்குறதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தந்தது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வியூஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் டில் தி என்ட்